വിശ്വാസം പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ അത്രയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ ഡയഗ്രം കണ്ടു ഈ ഡയഗ്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ റാഷൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ്റെ മോഡൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഡയഗ്രം എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ സോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ഈ തിയറിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ കൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സോറി നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിങ് വേരിയബിൾസ് ഓൺ ദി ഡിമാൻഡ് സൈഡ് ഡിമാൻഡ് സൈഡിലെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിങ് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഈസ് മണി സപ്ലൈ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ ഇതൊന്നും ഭയങ്കര നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇതങ്ങ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിമാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ മണി സപ്ലൈ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഡിമാൻഡ് സൈഡിൽ വന്നാലും മണി സപ്ലൈയുടെ സൈഡിൽ വന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓഫ് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ രണ്ട് കാർവിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലേബർ സപ്ലൈക്കാർ രണ്ട് അഗ്രികൾ സപ്ലൈക്കാർ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ലേബർ സപ്ലൈക്കാർവ് രണ്ട് അഗ്രികൾ സപ്ലൈക്കാർവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദി എക്സ്പെക്ട് വാല്യൂ ദി പ്രൈസ് പോളിസി വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മണി സപ്ലൈ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടാക്സസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ശരിക്കും അഗ്രികൾ സപ്ലൈക്കാറും ലേബർ സപ്ലൈക്കാറും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പിടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രം ഞാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ പകുതിയെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പറയാം ഇൻഡി ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഇ ഡി സീറോ ഇസ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാർ ഓക്കെ അഗ്രി ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഇക്കോണമിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാത്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഇക്കോണമിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എ ഡി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അടിച്ചിരിക്കുക അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അതിൻ്റെ സപ്ലൈ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാർ ഓക്കെ അത് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂട് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാർ മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ സപ്ലൈ കുറയുമ്പോൾ ബൈക്കിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് സപ്ലൈ കാർ വേണേ ഓക്കെ അത്രയും പിടി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എസ് എ സീറോ ഇസ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കാർ നമ്മൾ പറയുന്നത് റാഷൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് വരും ദിസ് ഇസ് ഒറിജിനൽ സപ്ലൈ കാർ യു നോ വിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി പ്രൈസ് ലെവൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം എം സീറോ മണി എം സീറോ മണി സപ്ലൈ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എം സീറോ മണി സപ്ലൈ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു മണി സപ്ലൈ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലും കാണിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരിടത്തും നമ്മൾ നമുക്ക് വേറെ ഒത്തിരി കണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവലുണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സപ്ലൈ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ടൈം പീരിയഡിൽ എൻ സീറോ എൻ വൺ എൻ ടു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ അഗ്രിക്കേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അത് എ ഡി സീറോ എ ഡി വൺ ഉണ്ട് പ്രൈസ് ലെവൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വേജ് റേറ്റ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സപ്ലൈ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ അഗ്രിക്കേറ്റ് സപ്ലൈ ഇത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക അവർ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഈസ് പോയിൻ്റ് ഡി അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഡി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ്
ഡബിൾ ഇ സീറോ പിന്നെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഡബിൾ ഇ സീറോ കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലേബർ സപ്ലൈക്കറും ലേബർ ഡിമാൻഡും കുറവ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് പോയിൻ്റാണ് എ ആ പോയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേജ് റേറ്റ് ഇതാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇക്കിൽ വരുമ്പോൾ സോ വൈ സീറോ പി സീറോ അല്ലേ പി സീറോ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പുറത്തെ ലേബർ മാർക്കറ്റിലെ എൻ സീറോ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇനോ ഡബിൾ ഇ സീറോ ലെവൽ ഓഫ് വേജ് റേറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തിയറി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മോഡൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ തുടങ്ങണേ ഇനിഷ്യൽ പ്രൈസ് ലെവൽ എസ് പി സീറോ വിച്ച് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് മണി സപ്ലൈ എം സീറോ ഓക്കെ ദി ഷോർട്ട് റൺ അഗ്രികൾ സപ്ലൈ കർവ് എസ് എസ് സീറോ ഷോർട്ട് റൺ ആണ് ലോങ് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കാർവും ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കാർവും ഓക്കെ ലോങ് റണ്ണും ഷോർട്ട് റണ്ണും എല്ലാം പോയിൻറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇക്കിൽ വരുതലാണ് നമ്മൾ ഇനി തുടങ്ങും ഇനിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് കാഴ്ച ഇനി ഗവൺമെൻറ് ഒരു പോളിസി ഇൻറ്റർവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മാറി ഇക്കോണമിയിൽ എന്ത് വരും എന്നുള്ള തീർ പറയാൻ ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇക്കിലൂരം ഇസ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എ ഇക്കിലൂരം ഇസ് പോയിൻറ്റ് എ ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരച്ചുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല പോയിൻറ്റ് ഏത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏതാണ് ഇതുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏണ്ട് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് എവിടെ പോയിൻറ്റ് ആയി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ ആ പോയിൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലേബർ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ലേബർ സപ്ലൈക്കർ എൻ ഒ എസ് ഓക്കെ എൻ ഒ ഡി ആൻഡ് എൻ ഒ എസ് എൻ ഒ ഡി എൻ ഒ എസ് എൻ ഒ ഡി ആൻഡ് ഡി ചെറു ചെറുതായിരുന്നു എഴുതേണ്ടത് ഡി വലുതായി പോയത് ഓക്കെ എൻ ഒ എസ് ഓക്കെ നോ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ആ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം എം സീറോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എല്ലാം ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ഫ്രം എം സീറോ ടു എം വൺ അതർ ഫാക്ടറീസ് ലൈക്ക് ദി സെയിം റിമേൺസ് ദി സെയിം എന്നാണ് Remains the same now. As a result of increase in money supply, the aggregate demand curve shifts to A from AD0 to AD1. AD0 is the AD0 to AD1. So, money supply is the same. Money supply is the same. Money supply is the same. Price level is the same. But, there is a demand. There is a demand. There is a demand. Price level is the same. Okay. So, this is the level. Y1. Pretty low. No problem. 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 അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മൊണോട്ടാണോ സ്നേഹം എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാം ആൻസർ ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി റെസ്പോൺസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടാം ഓക്കെ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മണി സപ്ലൈ ദി അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാർ ഷിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രം എ ഡി സീറോ ടു എ ഡി വൺ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ടു പി സീറോ ഫ്രം പി സീറോ ടു പി വൺ ആ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ പി സീറോ ഇന്ന് പി വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തോ എന്തു പോകുക പ്രൈസ് ലെവൽ കൂടുക പി സീറോയിൽ നിന്ന് പി വണ്ണിലേക്ക് പ്രൈസ് ലെവൽ കൂടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പുതിയ ഇക്ലിവറി വരും ടി ഓക്കെ ഷോർട്ട് റൺ ഇക്ലിവറി അപ്പോൾ ലോങ് റൺ അല്ല ലോങ് റണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിപ്പോയി ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി തെന്നി മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദെൻ ഇമ്പ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇൻക്രീസ് പ്രൈസ് ലെവൽ ഫ്രം പി സീറോ ടു പി വൺ വിൽ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ലേബർ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുക കാണുവാണ് അതുകൊണ്ട് ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേജ് റേറ്റ് അല്പം ഉണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർ അഗ്രിക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കൂടി സാധനങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടി കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഐറ്റങ്ങൾ വേണം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവിക്കും ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലേബർ കൂടി പുതിയ ഒരു ക്ലിയർ എം ബി ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലേബർ കൂടുമ്പോൾ വേജ് റേറ്റ് കൂടി ശരിയല്ലേ കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വന്നു അല്ലേ കൊണ്ടോ എൻ സീറോ എൻ വൺ കണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വന്നില്ലേ പോയിൻറ്റ് ബി വന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ശരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് അടുത്ത 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 റെസ്പോൺസ് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആര് ഈ ലേബറേഴ്സ് ലേബറേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തീരെ മുമ്പോട്ട് വന്നു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലേബർ മാർക്ക സിറ്റുവേഷൻ ഷോൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ആസ് എ റെസ്പോൺസ് ടു ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി പ്രൈസ് ലേബർ
okay so remember as per the initial model the development ends here as the expectation that price level changes are not related with the current level of policy ini oru kaaranam vachalum ippo alla policy level n anusarichu pudhuvaayittu oru chindikkanalla shesham janangalukku illa people are not rational people are under money illusion in the keynesian system appo wage rate ok price level um koodi wage rate um koodi njangalukku koodile kooli venam nu parnjan ivara aaru onnum cheyan povunnilla appo keynesian system b il avasanichu koodil employment wage rate koodil itti price level um koodil aayittu vannu മണി സപ്ലൈ കൂട്ടിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് കെയിനീഷൻ തീരും ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരും പക്ഷേ അണ്ടർ ദ റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മോഡൽ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് അഗ്രിയ സപ്ലൈ കർ ആൻഡ് ലേബർ കർ ഡു നോട്ട് റൂം ഫിക്സ് അഡ് ഇൻ ദി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേണിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഇത് ഷോർട്ട് ടേൺ ആണല്ലോ ഷോർട്ട് ടേണിൽ പോലും ലേബർ സപ്ലൈ കറും ഈ സപ്ലൈ കറും അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈ കർ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈ കറോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കാർ നമുക്ക് എൻവാട്ടർ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കാർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഷോർട്ട് ടേണുള്ള ഇത് രണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നോക്കാം ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇൻ ദി റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മോഡൽ ദി അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പാൻഷനറി പോളിസീസ് ഓക്കെ ദി അഡോ ദി അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പാൻഷനറി പോളിസീസ് ആർ ഫുള്ളി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് റിസെഷൻ ഓർ റൈസ് ഇൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആറ്റ് മേ മാറി ഹെൻസ് ദ പബ്ലിക് വിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ദി പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ച് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മണി സപ്ലൈ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എം വൺ ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് ആക്ഷൻ പ്രൈസ് ലെവൽ മേ ഇൻക്രീസ് ടു പി വൺ ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് അറിയോ ഒരു സെക്കൻഡ് പബ്ലിക് വിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് പ്രൈസ് ലെവൽ ചെയ്യും പബ്ലിക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ച് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം അവർ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ അവർ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേജ് റേറ്റ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മോഡൽസ് പറയുന്നത് ദ റൈസ് ഇൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് ലെവൽ വിൽ കോസ് വർക്കേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് മോർ മണി വേജ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോൾ ഇനി പ്രൈസ് ലെവൽ പി വണ്ണിലേക്ക് കൂടി പി വൺ അങ്ങനെ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇനിയും കൂടും അതനുസരിച്ച് ഇവർ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും വേജ് റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി വേജ് ഇസ് ദ റിയൽ ചേഞ്ച് ബ്രോട്ട് ബൈ ആർ ഇ സ്കൂൾ റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പറയാറുണ്ട് എത്ര കണ്ട് മണി സപ്ലൈ കൂടിയോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ് ലെവൽ കൂടും ആ പ്രൈസ് ലെവൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും വേജ് റേറ്റും കൂട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെടും വർക്കേഴ്സ് ഇയർ നോ ദി പോസിബിൾ ഔട്ട് കം അത് പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേജ് റേറ്റ് കൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സമരം ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഹയർ മണി വേജസ് ടു തിങ്സ് ഹാപ്പൻ അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ മണി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും എല്ലാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ലേബർ സപ്ലൈ കാർ എൻ വൺ അപ്പോൾ ലേബർ സപ്ലൈ കാർ എന്ത് ചെയ്യും എൻ വണ്ണിലേക്ക് താഴോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു സെക്കൻഡ് താഴോട്ട് വരട്ടെ ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അവർ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ കൂലി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോയി പ്രൈസ് ലെവൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂലി കയറണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് ലേബറെ സപ്ലൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ലേബർ സപ്ലൈ കറോ പഴയോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസും കെനീഷ്യൻ സ്കൂളും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂ അവർ പീപ്പിൾ ആർ വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സോഫിസ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ദർ റാഷണൽ ദ ഡിമാൻഡ് വാട്ട് ഹയർ വേജ് റേറ്റ് ഭയങ്കര കൂടിയ വേജ് റേറ്റ് അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇത് താഴോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ താഴോട്ടില്ല ലെഫ്റ്റോട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് എല്ലാ എഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കാർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എസ് എസ് വൺ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ലേബർ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ലേബറെ വരുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് ലേബറെ വരുന്നുള്ളെങ്കിൽ കുറച്ച് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ കുറച്ച് തൊഴിലാളി വരുന്നതിൽ കുറച്ച് ഔട്ട്പുട്ടേ വരുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എസ് എസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ പീപ്പിൾ ഫൈൻ ദാറ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മണി സപ്ലൈ ടു എം ഒ ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ഓഫ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ടു പി സോ ഡിമാൻഡ
നെറ്റ്വർക്ക് കീം കൂടെ അഡാപ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ എച്ച് അഡാപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിയാവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളതല്ല വരച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഏജ് ദ ഓൾഡ് ലെവൽ ഓഫ് അഗ്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൈസ് സീറോ ഈസ് റെസ്റ്റോർഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ ലെവൽ ഓഫ് അഗ്രിക്കൽ ലെവൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഏതാണ് വൈസ് സീറോ കണ്ടോ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇതുണ്ടോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് വൈസ് സീറോ ആയിരുന്നു വൈലേക്ക് പോയി ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ മണി സപ്ലൈ കൂടി പിന്നെ ഇത് വൈസ് സീറോയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കാരണം എന്താ ആളുകൾ മണി പ്രൈസ് ലെവൽ കൂടി നിന്നും മണി സപ്ലൈ കൂടി നിന്നും പ്രൈസ് ലെവൽ കൂടി നിന്നും വേജ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ കൂടുതൽ വേജ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ട് പല ഇക്കിലോ പഴയ ഇക്കിലോയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ സോ ദി ന്യൂ അഗ്രിക്കേറ്റ് സപ്ലൈക്കാർ എസ് എസ് എൻ വിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ദി ന്യൂ അഗ്രിക്കേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഏജ് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഏജ് ഓൾ ദി ലെവൽ ഓഫ് അഗ്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൈസ് റെസ്റ്റോർ ഇൻ ദി ലേബർ മാർക്കറ്റ് ദി കറസ്പോണ്ട് ഇക്ലോ റിമീസ് പോയിൻറ്റ് സി ആൻഡ് ദി ഓൾ ദി ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എൻ സി റോസ് റെസ്റ്റോർ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സി ഇത് ഇവിടെ വന്നേ പോയിൻറ്റ് സി ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് സി കാണാൻ പറ്റും അതൊന്നും കൂടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേർന്നു ഓക്കെ പോടാ ഓക്കെ ഓർമ്മ പറയാം ഓക്കെ നോ ഉണ്ടോ പോയിൻറ്റ് സി കണ്ടോ പോയിൻറ്റ് സി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ സീറോ പഴയ ലെവലിൽ വന്നില്ലേ ഈ ഏടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ എൻ സീറോ നമുക്ക് എല്ലാം പഴയ ലീലിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ വൈ സീറോയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി നമ്മൾ എൻ സീറോയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ശരിയല്ലേ പിന്നെ എന്താ മാറിയത് പ്രൈസ് ലെവൽ മാറി വേജ് റേറ്റ് മാറി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മണി സപ്ലൈ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും വേജ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല പിന്നെ എന്തും ചെയ്യും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ കേട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ തേറി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ തേറിയിൽ മണി സപ്ലൈ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രിക്കേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിന് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ദർ ഈസ് ഡൈക്കോട്ടമി വിറ്റ്വിൻ അല്ലേ ഡൈക്കോട്ടമി ഡൈക്കോട്ടമി വിറ്റ്വിൻ ദി റിയൽ സെക്ടർ ആൻഡ് ദി മോണിറ്ററി സെക്ടർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ എവിടെ ക്ലാസിക്കൽ തേറിയിൽ ആ ക്ലാസിക്കൽ തേറിയിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ വന്നെന്ന് നോക്കി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കെയിൻസ് പറഞ്ഞ് എവിടെ നിൽക്കുകയല്ല പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബി നീ വിൽക്കുകയല്ല പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാം അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്കൽ തേറി പറഞ്ഞ് ഇവർ ശരിയാണെന്ന് പറയുക കാരണം ആളുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് റാഷണലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ കെനീഷ്യൻ തീരെ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയി തീരയുടെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം സോറി നോ ഇൻ എഫക്ട് ആസ് പെർ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ പൊസിഷൻ ദി ന്യൂ ഇക്ലോറിയം ഇൻ ദി ലേബർ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്ട് മാർക്സ് വിൽ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ലേബർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫോർ റെസ്റ്റോർഡ് ടു ദർ ഒറിജിനൽ ലെവൽ എൻ സീറോ ആൻഡ് വൈ സീറോ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ എൻ സീറോ ആൻഡ് വൈ സീറോ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എൻ സീറോ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വൈ സീറോ ലെവൽ ഓഫ് വട്ട് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിൻ്റെ തിയറി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ തീ സോറി പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഈ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കും ബേസിക്കലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കാണാം ആ മോഡലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ മോഡൽ ആസച്ച് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചെന്ന് ഉള്ളൂ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചോ ചോദ്യം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഈ മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് സിലബസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അതൊക്കെ ചെറിയ സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ ദി മെസ്സേജ് ഓഫ് ദി റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മോഡൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പ്രൈസ് ലെവൽ മണി വേജ് റേറ്റ് പ്രൈസ് പെർമനൻ്റ്ലി ശരിയല്ലേ എന്താണ് കൂടുതൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ
കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യും അവിടെ സിറ്റുവേഷൻ മോശമായിട്ട് ഒരിക്കലും നിൽക്കൂല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് കണ്ടി ദി ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണോമിക്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓൾ മാർക്കറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ക്ലിയർ സപ്ലൈസ് ഇക്വൽ ടു ഡിമാൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ദേ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി ഇക്കോണമി ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇക്വലി ബോത്ത് ഇൻ ദി ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ വെറോൾ മാർക്കറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിയർ ഇൻ ദി ഇക്കോണമി നമ്മൾ ആ ഇക്വൽവർത്തി കണ്ടല്ലോ ഏതാണ് ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ നിന്ന് ഈ ടീലേക്ക് എച്ചിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എ നിന്ന് ബി നിന്ന് സിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്തായാലും എൻ സീറോ തിരിച്ചു വന്നു എൻ ഡി സീറോയിലേക്കും തിരിച്ചു വന്നു വൈ സീറോയിലേക്കും തിരിച്ചു വന്നു സോ മാർക്കറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂസ് ലൈ ക്ലിയറിംഗ് ഇതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഐഡിയ പ്രൈസസ് ആൻഡ് വേജസ് ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിയൻസ്ലി ടു ക്ലിയർ മാർക്കറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊരു പറയാനാണ് കാരണം എന്താ പ്രൈസ് ലെവൽ വളരെ കെട്ടെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും വേജ് റേറ്റും ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചില്ല അത് കാരണം എന്താ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ട് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും റെസ്പോൺസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്കണോമിക് ആക്ഷൻസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കിലോത്തിലേക്ക് വരും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പ്രൈസ് ആൻഡ് വേജസ് അഡ്ജസ്റ്റൻഡൻഡനിയസ്ലി ഇൻസ്റ്റൻറ്റനിയസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ ടു ക്ലിയർ മാർക്കറ്റ്സ് ദി ഇക്കോണമി ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിയർ ചെയ്യും ബോത്ത് ഇൻ ദി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലോങ് റൺ വേർ ഓൾ മാർക്കറ്റ്സ് ക്ലിയർ or get cleared okay the new classicals differ from keynesians and monters keynesians assume that the economy may remain in a state of disequilibrium due to slow price adjustment monters assume that the economy may be in disequilibrium in the short run at, and attain equilibrium in the long run as price and wages are fairly flexible and markets have tendency to clear adha people are new classical differ from keynesians okay appo endangil ana differ cheyunnathu namukku ariya കെനീഷ്യൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി ഇക്കോണമി മേ റിമെയിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ക്ലോൺ ടു ഡു സ്ലോ ആൾ പ്രൈസ് അടിച്ച് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഇക്കോണമി എന്ത് ചെയ്യും ഡിസിക്കിലൂർത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് കെയിൻസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആര് പറയുന്നത് കെയിൻസ് മോണിറ്റിസ് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഇക്കോണമി മേ ബി ഇൻ ഡിസിക്കിലൂർ ഇൻ ദി ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ഇൻ ഇക്ലൂർ ഇൻ ദി ലോങ് റൺ ഷോർട്ട് റണ് ഡിസിക്കിലൂർ ആയിരിക്കും ലോങ് റണ്ണിൽ ഇക്ലൂർ അറ്റൈൻ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ റാഷണൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇക്കോണമി എല്ലാ ഇക്ലൂർത്തിലേക്ക് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ പഠിച്ചു മോഡൽ പഠിച്ചു മോഡൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അവരുടെ പ്രഡിക്ഷൻസ് മനസ്സിലായി കെയിൻസിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം മനസ്സിലായി ആ മനസ്സിലായെന്നല്ല പഠിച്ചു ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ പഠിച്ചു റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിൻ്റെ പ്രതികരണം പഠിച്ചു പോളിസി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പരാജയമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുക പോളിസി പോളിസി എന്താ പോളിസി ഇൻ്റർവെൻഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെയും പോളിസി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് വലിയ മെച്ച മെച്ചം ആവുകയില്ല എന്താണ് അത് ആളുകൾ അതനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് പോളിസി എഫക്റ്റീവ് ആകുകയില്ല എന്നാണ് ഈ ഇവർ പറയുന്നത് ആ റാഷൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അതും കൂടെ പറയാം ഇത്ര സമയമല്ലായുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിലെ സുഖമായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൂക്കാസിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ നോക്കാം ലൂ സിലബസിലുള്ള ഓട്ടോ ലൂക്കാസ് ക്രിട്ടിക്ക് ലൂക്കാസ് ക്രിട്ടിക്ക് വേണ്ടേ വേണം ദൻ ലെറ്റ് മെഡി ലീത്ത് ദൻ വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി ന്യൂ യോർക്ക് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ദ ലൂക്കാസ് ക്രിട്ടിക് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ് യൂസ് ഇക്കണോമിക് മോഡൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു പ്രഡിക്ട് ഇക്കണോമിക് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ എന്താണ് ലൂക്കാസ് ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്കാസ് ക്രിട്ടിക് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ തന്നെ വലിയൊരു ക്രിട്ടിസിസം ആണ് ഇവർ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ റോബർട്ട് ലൂക്കാസ് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിൻ്റെ എന്താണ് ഗോഡ് ഫാദർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് മോഡൽ വെച്ച് ആളുകളുടെ റെസ്പോൺസ് പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പരാജയമായിരിക്കും ഒരു ഇക്കണോമിക് മോഡലിനും മൈക്രോ ഇക്കണോമിക് മോഡലിനും ജനങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറിനെ ജനങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിന് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റൂല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം എന്താ നമ്മളത് കണ്ടു
കോഷൻ ടു ബി ടേക്കൻ വൈ കണ്ടക്റ്റിംഗ് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണം പഴയ മോഡൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ലൂക്കസ് ക്രിറ്റിക് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ പ്രഡിക്ഷൻ ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് അബൌട്ട് എ മൈക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസി സെവറൽ ഡീപ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓർ മൈക്രോ ഫൗണ്ടേഷൻസ് മൈക്രോ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ദീസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു നോ ലൈക്ക് ടെക്നോളജി ആൻഡ് റിസോഴ്സ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിഫറൻസ് എക്സ്ട്രാ ആർ ടു ബി കൺസിഡേഡ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരിഗണിച്ച് എന്ത് ടെക്നോളജിക്കൽ മാറ്റവും മൈക്രോ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണക്കിലാക്കി വേണം നമ്മൾ ഓരോ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ മോഡലും പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല ദിസ് മൈക്രോ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻഡർമേ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവ് കൊണ്ട് ലൂക്കാസ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഹാവ് എ മൈക്രോ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ മൈക്രോ എക്കണോമിക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ വേണം ആസ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഔട്ട്കം ഓഫ് ആർട്ട് ഹാപ്പസ്റ്റ് എവറി മാർക്കറ്റ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി യുവർ ഹൗസ് ഹോൾസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് നോട്ട് ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ബിഹേവിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൂക്കാസ് കട്ടിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടു കൂടിയാണ് കാര്യം പിടികിട്ടിയില്ലോ നമ്മുടെ പഴയ മോഡൽ വെച്ചൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒരു മോഡലോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ വെച്ച് നമുക്കൊരിക്കലും എന്താ പറയുക ഈ പ്രഡിക്ഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റില്ല ദി അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ടൈലർ മെയ്ഡ് ഇക്കണോമിക് മോഡൽസ് വർക്ക് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആർട്ടിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിട്രിക് പോളിസി വാല്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്കായിരുന്നു കേട്ടോ സോറി ആ വർക്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ടൈലർ മെയ്ഡ് ആ ഇക്കണോമിക് മോഡൽസിൻ്റെ പരാധീനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദി ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സ് ലൂക്കാസ് ആൻഡ് അതേസ് ഡു നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് കെനീഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്റർസ് അനാലിസിസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഈസ് ഫോം ദർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് കറൻറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ബിഹേവർ പ്രൈസ് ലെവൽ അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ബിഹേവർ പ്രൈസ് ലെവൽ വെച്ചല്ല മറ്റ് പലത് വെച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് ആളുകൾ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുക അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കെനീഷൻ മോണിറ്റർസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും സ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ആളുകൾ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രൈസ് കൂടിയോ അതിനനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് വേജ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫോർ അനാലിസ് ഓഫ് ദി എഫക്ട് ഓഫ് പ്രൈസ് ദീസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ക്യാൻ ബി അസ്യൂം ടു റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദി ഷോർട്ട് റൺ ഓക്കെ ദി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഓഫ് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആർ ബി ദാറ്റ് സച്ച് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ക്വറ്റ് സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് നേവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഴയ പെട്ട ആളുകൾ പയ്യെ പയ്യെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഇച്ചിടം എടുക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോളിസി നടത്തും അപ്പോൾ ആളുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഇക്കണോമിക് പോളിസി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട അക്കൗണ്ട് ഇതാം പീപ്പിൾ ടു ക്ലി ഫോം ആൻഡ് റിവേസ് ദ റെസ്പെക്ടേഴ്സ് യൂസിങ് ഓൾ വെരി വെൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡ്യലി പ്രഡിക്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസസ് ആൻഡ് ഫോം ദർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് ബേസിസ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇഫ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആർ റാഷണൽ ദൻ ദി പോളിസി ചേഞ്ച് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് വിൽ ബി ആൻഡ് ബൈ ദി പീപ്പിൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിൻ്റെ ഒരു 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 അവരുടെ പോ അവരുടെ എല്ലാ ഫൈൻഡിങ്സിൻ്റെയും ഒരു നട ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആളുകളുടെ റാഷണൽ ആണെങ്കിൽ പോളിസി ചേഞ്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ പ്രദേശ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി ഇൻ്റർവെൻഷന് ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊതുവായ നിലപാട് അതനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പയ്യ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആളുകൾ അവരുടെ പ്രൈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒക്കെ സ്ലോ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആ മോഡലിന് വലിയ ഗുണമൊന്നും കാണുന്നില്ല ആ മോഡൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണ് ലൂക്കാസ് ലൂക്കാസ് ക്രിട്ടിക്ക് പറയുക ഓക്കെ സോ ഞാൻ നിർത്തിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കണം വായിച്ച് നോക്കണം ഒരു അസൈൻമെൻറ